大家好，我是超子，今天给大家分享一道非常简单好吃的主食——西葫芦酱肉包子。首先和面，盆中放入普通面粉，以五百克面粉为例，放入两克白糖，促进发酵；三克酵母，将面粉搅拌均匀，少量多次的加入温水和面，水温不要超过五十度，否则会把酵母菌烫死。搅成面絮，揉成光滑的面团，醒发半个小时左右。利用这个时间，我们挑馅，准备两个可爱的西葫芦，用擦板擦成粗粗的细丝。处理好以后，加入一小勺盐，刷去水分，用手抓拌均匀，静置十分钟左右。起锅，锅烧热，放入少许油，最好用葱油。放入准备好的肉馅或者五花肉丁，肉馅最好选用三分肥七分瘦。先将肉馅炒出油，炒至滋滋冒油以后，放入少许姜末葱花，继续将小料炒出香味。酱肉包离不开甜面酱，放入一小勺甜面酱，将甜面酱的酱香味炒出，少许料酒沿锅边淋入去腥。生抽酱油炝锅，放入一点点胡椒粉去腥增香，然后关火晾凉。今天我们调的肉馅是酱香口的，先把肉的油炒出，这样吃起来不腻，而且更香。半个小时以后，面醒发好了，布满蜂窝状，非常成功。下手揉搓面团，把气体排出。揉至光滑以后，再次醒十分钟左右。这个时候，西葫芦也杀出水了。用手攥干水分，也可以找一块干净的纱布挤干水分。挤好以后，放入晾凉的肉馅中，放入适量的盐调味。盐不要放太多，刚才杀水时已经放了少许盐了。一点点鸡粉，少许十三香，芝麻香油。将馅充分搅拌均匀，西葫芦酱肉馅就做好了。用这种方法调的肉馅非常好吃，嗷嗷香。面团又醒了十分钟，现在表面已经变得非常光滑了。然后放到案板上，再次简单揉搓几下，揉搓成长条，切成大小相等的剂子，用擀面杖擀成厚厚的薄片。中间厚，两边薄。放上我们调好的肉馅，包成包子。肉馅可以多放一些，不要求十八个褶最起码薄皮大馅。老板包包子手法不是很好，仅供参考。包子包好以后，最好再静置十分钟，醒十分钟，这样蒸出来更蓬松柔软。冷水上锅蒸。开锅以后， 1 5分钟就可以了。锅内温度逐渐升高，也可以促进包子醒发，所以最好冷锅蒸。开锅15分钟以后，包子就蒸好了，蓬松暄软，酱香味十足，非常完美。我们掰开一个看一下，看着就流口水。有时间的朋友一定要试着做一下，非常的好吃。简单的家常菜，不一样的味道。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。